Buongiorno a tutti e bentrovati. Io sono Raffaella e oggi lavorerò con voi un pool da bambino. Allora, il progetto che andremo a lavorare oggi sarà un pool, appunto, misura 24 mesi. Cosa ci occorrerà per questo progetto? Intanto il nostro centimetro, poi un ago da lana con la cruna spuntata, le nostre immancabili forbici, un paio di ferri numero 3, un paio di ferri numero 3 e mezzo e protagonista di questo tutorial è il filato lana soffice baby di tre sfere filati. Io ho scelto un azzurro, vi dico che il codice è 45 e per questo maglioncino ci occorreranno quattro gomitoli appunto di lana soffice. Il gomitolo è da 50 grammi per cui ce ne occorreranno 200 grammi per cui quattro gomitoli. Ed ora bando alle ciance e passiamo al tutorial. Bene, per questo maglioncino da bimbo che sarà a misura 24 mesi per cui due anni andremo a lavorare con il filato lana soffice bibi e incominceremo a montare i nostri punti con i ferri numero 3. La costruzione di questo capo sarà una costruzione particolare. Ho fatto uno schemino giusto per avere un'idea. Allora, partiremo dalla base del dietro e incominceremo a lavorare il nostro bordo a coste. Lavoreremo per la lunghezza desiderata, ok, giusto da arrivare dall'inizio fino alle spalle. Dopodiché intrecceremo i punti centrali per lo scollo nuca e andremo a lavorare le due parti separatamente. Lavoreremo questa misura che corrisponde dalla spalla allo scalfo perché andremo a lavorare tutto insieme per cui partendo dall'inizio del dietro finendo con l'inizio del davanti. Una volta che abbiamo lavorato l'altezza dello scalfo andiamo a rimettere i punti che abbiamo prima intrecciato, precedentemente intrecciato, per cui poniamo che abbiamo intrecciato 15 punti andiamo a rimettere gli altri 15 punti avviandola nuovo. Su questi punti avviati poi ovviamente andremo a ehm, lavorare la nostra, eh, il nostro punto che abbiamo già fatto precedentemente, ok? Andremo poi a eh, lavorare praticamente, dobbiamo arrivare a questa metà, se poniamo questi sono 35 cm, dobbiamo lavorare anche 35 cm totali nell'altro lato ovviamente dietro e davanti devono corrispondere una volta che noi abbiamo poi lavorato il nostro bordo intrecceremo tutti i punti per quanto riguarda le maniche andremo a raccogliere le maglie avendo come metà centro che poi ovviamente andremo a segnare con un marcapunti andremo a raccogliere parte dei punti per cui una metà e una metà ok poniamo siano 40 punti 20 punti sul lato sinistro 20 punti sul lato destro continueremo la lavorazione sempre con lo stesso punto che abbiamo lavorato dietro davanti concluderemo con il, eh, la costa 1 1 e poi intrecceremo tutte le maglie ovviamente faremo la manica destra e la manica sinistra per quanto poi riguarda il lavoro che andremo a realizzare per il collo questo lo vedremo in un altro momento cominciamo infatti a realizzare prima di tutto il bordo del nostro dietro cominceremo con i ferri numero 3 e inizieremo a montare 84 maglie faremo il nostro cappietto d'inizio tiriamo un pochino il filo facciamo scivolare su un ferro l'anellino che abbiamo realizzato ed ora andiamo a montare i restanti 83 punti allora so benissimo che oramai il metodo l'avete ehm, ampiamente visto interiorizzato e quant'altro andiamo solo a fare un piccolo ripasso veloce veloce per cui avvolgo il filo nel pollice con il medio vado a prendere il filo che arriva dal gomitolo metto l'indice in mezzo ruoto a mo di fionda il nostro lavoro prendo il ferro vado ad entrare da sotto il pollice esco 
vado a prendere il filo che ho sull'indice faccio passare in mezzo faccio cadere il filo dal pollice tiro e ho montato il filo allora ne monteremo ovviamente il resto delle maglie poi lavoreremo maglia a coste 1 1 coste 1 1 significa una maglia diritto una maglia a rovescio sul ferro di andata e sul ferro di ritorno si lavorano le maglie come si presentano ora adesso io monto le 84 maglie e poi imposto il lavoro insieme a voi e vi dico poi quante righe con la mia mano devo eh, lavorare per raggiungere i 3 cm di altezza per il bordo eccoci qui il nostro bordo è realizzato con la mia mano io ho lavorato 18 ferri totali per la lavorazione del bordo ora cosa faremo andremo a sostituire i ferri del numero 3 e andremo ad inserire i ferri numero 3 e mezzo lavoreremo due ferri a legaccio uno in andata e l'altro in ritorno nel primo ferro aumenteremo 10 maglie dopodiché sempre con i ferri del 3 e mezzo inizieremo la lavorazione ad amina allora un rapido ripasso per vedere come aumentare ok allora voi cercate ovviamente di andare a distribuirli più o meno equamente nel corso del ferro io per velocizzare la cosa ve lo faccio vedere proprio qui all'inizio ok allora prima maglia io la porto sempre sul ferro di destra senza realizzarla e la prendo a come vedete da sotto verso l'esterno a crociato allora adesso devo andare a realizzare un aumento prendo il filo che compone la maglia sottostante con il ferro di destra lo ruoto leggermente e lo passo prendendolo a crociato ok col ferro di sinistra ora vado a lavorare in questa maglia un diritto e ho realizzato il mio primo aumento la maglia successiva in questo caso visto che dobbiamo lavorare due ferri a diritto ovviamente sarà lavorata a diritto e la prendo in maniera crociata non vado a prenderla così ma la prendo da sotto verso il dietro ecco qui e io ho realizzato il mio primo aumento e questo l'ho preso ovviamente a diritto nel caso di un rovescio sempre la stessa cosa vado a prendere la maglia sottostante con il ferro di destra la ruoto leggermente la faccio andare sul ferro di sinistra di modo così io ho aumentato già il mio primo punto la prenderò sempre a diritto crociato carico il filo estraggo e faccio cadere e anche la maglia successiva la prenderò sempre a diritto crociato così che io ho aumentato due maglie io ve l'ho fatta vedere in maniera consecutiva voi ovviamente cercate di distribuirle equamente durante la lavorazione del primo ferro allora lavoriamo questi due ferri appunto a legaccio andata e ritorno e poi ci rivediamo per impostare la lavorazione dopo aver lavorato i nostri due ferri a legaccio vi ricordo che il legaccio si intendono tutti i ferri lavorati a diritto andiamo ad impostare la nostra lavorazione lavoreremo questo maglioncino a punto da mina allora come faremo è molto semplice adatto anche alle principianti allora porto il primo punto sul ferro di destra e lo considero maglia di vivagno ok procediamo con il lavorare due maglie a diritto una e due riporto il filo davanti a me e le due maglie successive le lavoro a rovescio uno e due andremo a ripetere questa sequenza di due maglie dritte e due maglie a rovescio per tutto il ferro lasciando l'ultima maglia come maglia di vivagno sul ferro di ritorno andremo a lavorare le maglie come si presentano 
per cui le maglie diritto a diritto e le maglie a rovescio a rovescio. La lavorazione si estende su quattro ferri da ripetere. I primi due sono quelli che stiamo realizzando e in, nel terzo andremo a scambiare la nostra lavorazione. Questo comunque lo vediamo dopo. Fate i due ferri e poi ci rivediamo per impostare il ferro numero 3. Terzo ferro della nostra lavorazione. Andiamo a scambiare i punti per cui ogni due ferri, uno di andata e uno di ritorno, cambieremo la lavorazione che c'è um, nel ferro precedente. Allora, sempre una maglia di vivagno ed ora io incontro due maglie lavorate a diritto, per cui dovrò andare a sostituire questa lavorazione con il rovescio. Porto il filo davanti al ferro, lavoro due rovesci, come vedete entro da sotto e esco, carico il filo, estraggo e scarico il punto. Entro ancora, carico il filo, estraggo e faccio cadere. Riporto il filo dietro e proseguo lavorando due diritti sui due rovesci sottostanti come vedete è molto semplice ogni due ferri cambiate la lavorazione e andiamo avanti così per un totale di 35 cm calcolando anche i 3 cm di bordo allora io lavoro i 35 cm vi do poi appunto un riferimento su quanti ferri di damina io ho realizzato non calcolando le prime due righe eh calcolo la lavorazione almeno così abbiamo un'idea di quanti ferri ovviamente potete sviluppare per realizzare i 35 cm andate sempre a misurare perché ovviamente la mano è diversa da ognuno di noi una cosa che non vi ho detto prima e che mi sono dimenticata altrimenti poi mi tirate le orecchie la misura è 24 mesi per cui se dovete aumentare le maglie vi ricordo sempre di fare un campioncino ok a maglia rasata calcolate quante maglie ci sono in 10 cm sia di larghezza che di altezza e per quanto riguarda la larghezza dovete allung allargarlo pardon, di 2 cm per una taglia superiore sapete quindi che eh, i bambini crescono talmente veloci che fateli comunque un pochino pu più abbondantini ok e l'allargate appunto di 2 cm mentre per l'altezza vi alzate di un centimetro per ogni taglia ok adesso vi auguro buon lavoro e ci vediamo tra un po io sono arrivata a realizzare 35 cm di lavorazione che pari alla mia mano partendo ovviamente dalla lavorazione per cui dopo i due ferri a legaccio corrispondono a 112 ferri totali e abbiamo così realizzato il dietro del nostro maglioncino. Ora cosa facciamo? Per andare a eh, semplificare un attimino il lavoro io vado a inserire due marker o due spillini come vi volete voi, vado a inserirli nella prima maglia e vado a inserirli nell'ultima perché per me corrisponde appunto alla metà alla fine del lavoro metà lavoro per cui metà dietro fine metà dietro da adesso in avanti io devo andare a lavorare il davanti ovviamente sviluppando lo stesso numero di ferri per prima cosa cosa faremo andremo a intrecciare le 34 maglie centrali che formano lo scollo nuca per cui lavoro 30 maglie, intreccio 34 e proseguo a lavorare sulle ultime 30 maglie, andando avanti sempre a rispettare la lavorazione. Allora io lavoro le prime 30 maglie, poi ci rivediamo per gli intrecci, dopodiché proseguiremo sulle ultime 30 maglie appunto per 9 cm, ok? Così che lavoreremo appunto il nostro scollo. Ci vediamo dopo. Una volta realizzate le nostre 30 maglie, procediamo con l'intrecciare le 34 maglie successive. Allora, riprendo il filo e vado a mostrarvi semplicemente due o tre maglie, dopodiché 
tranquillamente continuerete in autonomia ovviamente contandone 34 e sulle ultime 30 maglie procederete a uh, maglia da mena per 9 cm finiti 9 cm ci rivediamo ovviamente vi do un riferimento di numero di ferri ovviamente con la mia mano a quanto corrisponde e poi vediamo come proseguire allora andiamo ad intrecciare le 34 maglie la prima maglia io la porto sul ferro destro senza lavorarla l'ho presa diritto tanto non ha importanza qua però devo seguire con la seconda la nostra lavorazione in questo caso devo andare a scambiare il diritto con il rovescio riporto il filo dietro prendo la maglia non lavorata e la cavallo alla successiva nuovamente riporto il filo davanti vado a lavorare un rovescio riporto il filo dietro e prendo la maglia la prima la cavallo alla seconda così qui ovviamente dovrò andare a lavorare a diritto procedo prendo la seconda maglia e la cavallo alla prima andate avanti così fino ad averne intrecciate 34 sui ferri ripeto dovranno rimanerne 30 e sulle 30 continuate in ferri di andata e ritorno fino a raggiungere 9 cm ci vediamo dopo bene abbiamo terminato anche questa parte ora dovremo andare a rimettere a nuovo le 34 maglie che abbiamo precedentemente intrecciato per cui lavoreremo fino al nostro oblò del collo e poi ci rivediamo per vedere come mettere le maglie a nuovo sul ferro realizzati i nostri 9 cm che con la mia mano corrispondono a 32 ferri andremo a staccare il filo metteremo in sospensione ovviamente il nostro lavoro e andiamo a riprendere il lavoro che abbiamo lasciato in sospeso attenzione una riga l'abbiamo già fatta dobbiamo arrivare a 32 totali quando arriviamo alla stessa altezza andremo ovviamente a rimettere sul ferro avviando a nuovo le 34 maglie che abbiamo diminuito ora riprendiamo la lavorazione arriviamo a 32 ferri e lì ci fermiamo perché poi lavoreremo insieme siamo arrivati a, ad avviare a nuovo le maglie spostiamo i ferri il lavoro sui ferri verso il basso almeno così non lo perdiamo ed ora sempre dal gomitolo andiamo ad avviare le maglie come faremo pollice facciamo scorrere il filo sul pollice dopodiché pieghiamo entriamo e facciamo semplicemente scivolare sul ferro nuovamente pollice pieghiamo andiamo sotto prendiamo la maglia tiriamo e facciamo scivolare sul ferro un'ultima volta fi ferro il filo scusate sul dito pieghiamo entriamo da sotto carichiamo il filo sul ferro di sinistra e basta tirare è una sorta di nodo ok così e andiamo avanti procediamo fino a raggiungere le 34 maglie una volta raggiunte le 34 maglie di avvio a nuovo andiamo avanti lavorando tranquillamente la lavorazione sulle altre 30 maglie dopodiché una volta terminato ovviamente andremo a proseguire con la lavorazione anche sui punti avviati a nuovo e andiamo tranquillamente a lavorare terminando la nostra lavorazione con lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto per il dietro per cui un totale ovviamente iniziando da dove abbiamo messo il marker di 112 ferri come per il dietro ed ecco qui abbiamo realizzato i 112 ferri pari ovviamente alla lavorazione del dietro vi ricordo sempre che una volta che abbiamo finito il dietro metteremo subito il marker per avere comunque un riferimento poi per andare a riprendere anche i punti della manica 
prima di tutto e poi ovviamente per avere anche una, um, un riferimento per i numeri di ferri poi che andiamo a lavorare per fare le due parti uguali. Allora abbiamo finito la lavorazione a dama, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a riprendere i due ferri a legaccio che abbiamo lavorato in precedenza per cui ovviamente andiamo a lavorare in maniera speculare allora lavoreremo intanto un ferro a legaccio nel successivo ferro per cui quello di ritorno andremo ad inserire le 10 diminuzione perché ovviamente qua abbiamo messo gli aumenti, qua dobbiamo andare a diminuire, perché facciamo il contrario, ok? Per cui nel secondo ferro, ripeto, andiamo a distribuire nell'arco del, della nostra lavorazione a legaccio 10 diminuzioni. Per lavorare la diminuzione vi ricordo semplicemente di lavorare due insieme a diritto. Vi ricordo inoltre che il legaccio è composto da lavorazione sia andata e ritorno da ferri tutti a diritto. Terminate questi due ferri dobbiamo andare a ripetere il bordo per cui andiamo a sostituire i nostri ferri del 3 e mezzo, rimettiamo i ferri numero 3 e sulle maglie che sono rimaste andiamo a lavorare a coste 1-1 come abbiamo fatto in precedenza. Lavoreremo 9 ferri, il decimo dovremo intrecciare le maglie per cui ci rivediamo lì solo ed esclusivamente per andare un attimino a ripassare come chiuderemo i ferri a dopo ecco qui terminato anche il nostro bordo adesso andiamo ad intrecciare tutte le maglie allora andremo ad intrecciare intanto lavorando punto su punto per cui dove c'è diritto lavorerò la maglia diritto e dove c'è il rovescio ovviamente la maglia rovescio andiamo a chiudere con una cavallata semplice per cui andremo a lavorare in questa maniera allora voi sapete che la prima maglia io la passo sul ferro senza lavorarla prendendola ritorto ora ho una maglia diritto per cui lavoro a diritto la maglia la prima che ho passato sul ferro la cavallo alla successiva e vado a chiudere mi raccomando non tirate troppo il filo tenete una mano abbastanza morbida così che il lavoro non si chiuda troppo riporto il filo davanti lavoro a rovescio riporto il filo dietro prendo la prima maglia e la cavallo alla seconda ora terminate così tutti i nostri punti per cui andate a chiudere tutto quando arrivate all'ultimo ovviamente avrete una maglia sul ferro andate a staccare il filo ehm, non staccatene pochissimo cercate di lasciare una gugliata di filo abbastanza lunga che ci servirà ovviamente per andare a cucire il, il nostro davanti al dietro ok finiamo così e al prossimo step andremo a lavorare le maniche bene una volta montate le 84 maglie andiamo ad impostare la lavorazione a coste 1 1 la prima maglia io non la lavoro e la porto sul ferro di destra prendendola da sotto ok e poi comincio con la lavorazione con una maglia diritto per cui entro con il ferro nel punto carico il filo estraggo e faccio cadere per la maglia rovescia riporto il filo davanti al lavoro con il ferro di sinistra entro da sotto esco carico il filo estraggo e faccio cadere e vado avanti a ripetere appunto una maglia diritto e una maglia rovescio per tutto il ferro io termino sempre con una maglia di vivagno che la lavoro a diritto bene ci vediamo tra un po che vi do anche i riferimenti in termini di ferri ossia quanto ne, quanti ne ho realizzati per ehm, lavorare 3 cm di coste 1 1 a dopo come vedete io ho già realizzato una manica adesso lavoreremo insieme la seconda vi ricordate che abbiamo messo un marcapunti o una spillina quando abbiamo terminato il dietro e iniziato il davanti questa spillina appunto va a um, identificarsi con la metà dei punti che dovremo raccogliere per la totalità della nostra manica per cui adesso cosa faremo sempre con i ferri del 3 e mezzo andiamo a raccogliere 
come vedete per me è semplice andare a eh, raccogliere i punti poiché non lavorando la prima maglia mi si forma questa specie di nodino vedete che con la punta del ferro riesco a far passare sul ferro stesso e mi rimane un punto ok allora noi dobbiamo raccogliere eh, 34 maglie prima del marker e 34 maglie oltre il marker io andrò semplicemente a mettere sul ferro 17 di questi nodini perché poi andrò a lavorare due maglie insieme ovviamente nella stessa maglia le vado a raddoppiare in sostanza per cui contiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 per cui da questo diciassettesimo nodino io vado a caricarli sul ferro uno alla volta così fino ad arrivare a raccogliere il marker che non toglieremo lasciatelo comunque inserito ok e dal marker in giù altre 17 quando abbiamo finito di fare questo passaggio ci rivediamo perché andremo a lavorare un ferro a diritto e andiamo a raddoppiare le nostre maglie per cui avremo sul ferro un totale di 70 maglie allora finiamo e poi ci rivediamo Ok, sulle 70 maglie che ora mi trovo sul ferro andiamo sempre ad impostare la nostra lavorazione ad amina, per cui la prima maglia io la faccio passare sul ferro in destra senza lavorarlo e la considero come se lavorassi un diritto. La seconda maglia la lavoro a diritto, filo sul davanti del lavoro e proseguo lavorando due rovesci e poi riprendo con i miei due diritti ok ora si tratta semplicemente di andare avanti a lavorare ovviamente con la stessa lavorazione che abbiamo ehm, lavorato prima ovviamente scusate il gioco di parole e io ho raggiunto 62 ferri per cui che con la mia mano sono pari più o meno a 15 centimetri totali dopodiché andrò nuovamente a ripetere ciò che ho fatto sul davanti lavoro una riga diritto la seconda riga diritto andrò ad inserire delle diminuzioni poi sostituirò nuovamente i ferri metterò il 3 e andrò a lavorare la parte che corrisponde al nostro bordo ora però procediamo con la lavorazione della manica e ci rivediamo al ferro 62 62 ferri sono riferiti esclusivamente alla lavorazione ad amina per cui non calcolate il primo ferro ci rivediamo lì e vediamo poi come proseguire che abbiamo terminato la lavorazione ad amina ora cosa dovremmo fare prima vi ho dato indicazioni errate scusatemi dovremmo solo semplicemente diminuire 12 maglie durante l'esecuzione del primo ferro a coste 1 1 andando comunque a sostituire ferri numero 3 e mezzo col ferro numero 3 per cui sempre prendendo la prima maglia a vivagno non lavorandola incominciate a lavorare un diritto e rovescio a seguire dalla prima maglia andando a distribuire ripeto 12 diminuzioni durante la lavorazione lavoreremo 9 ferri andata e ritorno totali e ci rivediamo al decimo ferro dove andremo ad intrecciare le maglie intrecceremo poi le maglie lavorando le nostre accavallate semplici ovviamente stando sempre attenti alla lavorazione sottostante per cui la prima maglia la passeremo senza lavorarla sul ferro di destra prendendola diritto crociato lavoriamo una maglia diritto accavalliamo la maglia non lavorata alla successiva riportiamo il filo davanti al lavoro lavoriamo un rovescio e accavalliamo la maglia ok cercate quando chiudete le maglie di avere una mano piuttosto morbida per non fare una chiusura troppo stretta che ovviamente costringerebbe un pochino il polso ad essere troppo teso finiamo 
di intrecciare tutte le maglie e poi ci rivediamo per impostare la lavorazione del collo. Ecco terminate entrambe le nostre maniche. Ora l'ultimo step che dobbiamo affrontare sarà quello di lavorare il nostro collo. Allora cosa facciamo? Andiamo a riprendere i ferri del numero 3. E come abbiamo visto in precedenza per raccogliere i punti delle maniche andremo a raccogliere i punti dai due lati verticali del davanti e dallo scollo nuca del dietro. Più precisamente andremo a raccogliere 36 punti per ogni lato verticale e 34 per lo scollo nuca. Per cui andiamo sempre con il nostro ferro a raccogliere il nodino come abbiamo visto prima sul davanti del lavoro e poi sul rovescio andremo come visto in precedenza ad aumentare le nostre maglie in una maglia ne lavoriamo due fino ad, ad raggiungere 36 ovvio è naturale che con la mia mano con il numero di ferri che ho non riesco a raggiungere i 36 punti per cui in un in, diciamo che in una maglia anziché lavorarne due ne lavorerò Tre, oppure andrò a prendere un aumento tra i due nodini farò in modo di lavorare un punto in più prendendolo a diritto crociato ok andrendo andando scusate a prendere il filo vediamo se riesco a farvelo vedere ecco qua prendendo il filetto così vado sempre a montarmi un diritto crociato sul ferro di sinistra ovviamente e poi lo lavorerò sul ferro di destra dobbiamo un attimino acconciare il lavoro ok come se non dobbiamo un attimino uh, usare delle strategie ok perché appunto appunto scusate abbiamo necessità di avere 36 maglie allora ci rivediamo una volta uh, montate tutte le maglie lavorato il primo ferro sul rovescio a diritto mentre andiamo a raddoppiare le maglie il metodo è lo stesso non ve lo faccio nuovamente vedere altrimenti i miei tutorial sono lunghe tre settimane ehm, ci rivediamo lì perché poi andiamo a impostare la lavorazione per il nostro collo piccola parentesi giustamente non ve l'avevo segnalato precedentemente quando andate a recuperare le maglie del dietro non andate ad aumentare come farete per i due lati corti perché qui ovviamente abbiamo intrecciato maglia su maglia per cui andate semplicemente a raccogliere le 34 maglie dello scollo nuca punto su punto ok ci vediamo alla fine del ferro e vediamo come proseguire una volta riprese tutte le maglie e fatto un ferro a diritto andiamo ad impostare la lavorazione che ovviamente formerà il nostro collo cosa faremo andremo a lavorare a coste 2 2 cosa significa due rovesci due diritti per tutte le maglie che abbiamo sul ferro allora impostiamo insieme i primi punti poi ovviamente sul rovescio del lavoro lavorate le maglie come si presentano ok allora io faccio passare prendendolo sempre a diritto crociato il primo punto e non lo lavoro porto il filo davanti al ferro e lavoro un rovescio entro da sotto esco carico il filo estraggo e faccio cadere la maglia riporto il filo dietro e vado a lavorare due diritti 1 e 2 riporto il filo davanti e vado a lavorare due rovesci 1 e 2 filo dietro e proseguiamo con due diritti e due rovesci allora dobbiamo alzarci per un totale di 12 centimetri adesso io faccio un po di ferri poi ovviamente quando arrivo al dodicesimo eh, ferro vi do scusatemi al dodicesimi a 12 centimetri scusatemi arrivo e vi do un riferimento sul numero dei ferri che io ho eseguito l'ultimo step sarà quello ovviamente di andare ad intrecciare morbidissimamente tutte le maglie perché il nostro collo non deve stringere una volta smontati i ferri i due lati del collo andranno a sovrapporsi a 
e poi andare a cucirli con un sottopunto fitto fitto ok almeno così il nostro collo rimane bello pulito bello fissato e poi andremo a chiudere ovviamente i fianchi e le maniche bene allora adesso andiamo avanti un pochino e poi vi dico eh, il numero dei ferri appunto con il quale io ho lavorato 12 cm a dopo ho realizzato 40 ferri totali ed ora andremo a intrecciare le maglie come abbiamo visto precedentemente ci vediamo dopo per vedere come andare a cucire il nostro collo ecco qui smontato il collo terminato andremo a cucirlo per 2 cm da entrambi i lati dello scollo adesso stacco un attimo lo spillo e vi faccio vedere per cui prendiamo 2 cm da questo lato e cuciamo 2 cm allo scollo sarà un collo un pochino tipo giacca alla marinara ok ovviamente fatelo da entrambi i lati fissate poi i fili di ingombro e andate a cucire i sottomanica e i fianchi del nostro maglioncino bene anche questo progetto è terminato mi auguro di avervi tenuto compagnia vi aspetto per il prossimo tutorial sempre in compagnia dei prodotti Tresfere. Ciao da Raffaella.